आज मोहित दिन चौथे बाशा जब इंटरव्यू थे मुझे प्रयास में और एक सुनो तब उन्हें बारो चैलेंज बोल से राशन के बिक्री कर रहा है इतिहास और शिकार को ले रखा है नहीं जाती को तो नहीं होने पुरी कोई भी तो भावे रोहिंगा देख छोटी है चैनी अनबाय फिलिपाइने बोलना और भूमि धोखे এবং সাপ অনুরোধ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আজ মহারণে বাংলার মেয়েদের প্রতিপক্ষ ভারত Shagotan is suit for Shangwa, the other conducted and sure of hit taking on bank every day. Shangwa Chiram. Shangaya, I am Jordan Afrin. Thirty first night of Japon Kire, as Sanite Madok Shorbara, who or Biki Beretan. Baby no Mahashorok there as Sanite took chase of Madok. Amon to Tota and Sri Kolabahini or Madok Neonton Shongs Tarkato. Tarabote Madok Biki or Shorbara Hero Pijok, Gallo, Tastine, Mohashoro Koras and it again, no show poetry, Shonke Gifta Korah, etc. 31st night এ অপ্রীতিকর ঘটনা রাতে ওই দিন সন্ধ্যা 6টা থেকে 1 জানুয়ারি সকাল 6টা পর্যন্ত সারা দেশের লাইসেন্সধারী সব বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমিরুল ইসলামের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন তারুন্তর বিপ্লব ঢাকা মহানগর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী 1 ডিসেম্বর থেকে এই পর্যন্ত রাজধানী ও এর আশেপাশের মহাসড়কে মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে মোট 802 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই সময় 158527 পিস ইয়াবা এবং 6 কেজি 212 গ্রাম হেরোইন সহ বিপুল পরিমাণের মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় 35 বা এরকম কে কেন্দ্র করে আমাদের তো অবশ্যই একটি বিশেষ একটা পরিকল্পনা থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে যারা যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বা সংশ্লিষ্ট থাকেন অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার তাদেরকে আমরা কাজে নিয়ে সমন্বিতভাবেই আমরা কাজ করব এদিকে গত 20 দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে 50 জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব এই সময় 48385 পিস ইয়াবা 7 গ্রাম হেরোইন ফেনসিডিল ও নেশাজাতীয় ইনজেকশন উদ্ধার করা হয় মাদক সেবন করে বিভিন্ন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনার একটা ঘটনা আশঙ্কা থেকে যায় সেই প্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু কাজ শুরু করেছি এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন রকমের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সকল নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে যাতে সবাই পালন করে সেভাবে আমরা কাজ করব মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে 23 দিনে ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চলে 83 জনকে গ্রেফতার করেছে আমাদের হয় আমাদের মাদকের আমদানি বেড়েছে না হয় আমাদের তৎপরতা বেড়েছে এই দুইটার মধ্যে একটি সত্য অবশ্যই আছে দেশব্যাপী 31 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6টা থেকে তারপর দিন সকাল 6টা পর্যন্ত যত সব বৈধ বার রয়েছে সব বার এবং সব লিকারের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এদিকে 31st নাইট উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তালুকদার বিপ্লব নিউজ 24 ঢাকা নওবানে বার্ষিক রাষ্ট্রপতি কুচকাচ পরিদর্শন করতে আজ চট্টগ্রাম যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বেলা 11টার দিকে নওবানে কুচকাচ পরিদর্শন করবেন তিনি পরে বিকেলে শহরের চশমা হিলে শুদ্ধ প্রয়াত সাবেক মেয়র এবিএম মুহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসভবনে যাবেন তিনি এছাড়া আগামী বুধবার ভাটিয়ারিতে সেনাবাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের বিএমএ লং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী আবারো চট্টগ্রাম যাবেন প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম যাও কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবারে এই বিষয় বিস্তারিত জানাতে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছেন সহকর্মী তানজিম মেহেদি তানজিম প্রধানমন্ত্রী কখন পৌঁছাবেন আর আজকে তার কর্মসূচি গুলো কি কি
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কোচকাওয়াজে যোগ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের নেভাল একাডেমি আসছেন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে পৌঁছাবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং নৌবাহিনীর সূত্রে বলা হয়েছে দশটা চল্লিশ নাগাদ এই অনুষ্ঠানটি শুরু হবে মূলত আজকে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে নৌবাহিনীতে কর্মরত একশো চারজন নতুন কর্মকর্তা যে কমিশনিং সেই কমিশনিংটি হবে এবং তাদের সবার হাতে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাচ পরিয়ে দিবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ এই কুচকাওয়াজকে সাধারণত যে শীতকালীন কুচকাওয়াজ হিসেবে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় তাদের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে মিট মিডশিপম্যান দুই হাজার পনেরো এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার দুই হাজার সতেরো বি ব্যাচের একশো চারজন নবীন কর্মকর্তাকে কিন্তু আজকে কমিশনিংয়ের মাধ্যমেই কর্মকর্তা হিসেবে তারা নৌবাহিনীতে তাদের নতুন জীবন শুরু করবেন এবং তারই ধারাবাহিকতা আসলে তাদের অংশগ্রহণেই আজকের এই কুচকাওজ এবং তাদেরকে কমিশনিং করানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের নেভাল একাডেমিতে আসছেন এবং কুচকাওয়াজ পরিদর্শন শেষে তিনি দিক নির্দেশনামূলক একটি বক্তব্য রাখবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং পাশাপাশি নৌবাহিনীতে কিন্তু এরই মধ্যে বর্তমান সরকারের অধীনে কিন্তু দুটি সাবমেরিন যুক্ত হয়েছে এবং নৌবাহিনীর যে সক্ষমতা তাদের যে যুদ্ধ জাহাজগুলো রয়েছে সেগুলো পাশে আসলে নেভাল একাডেমির পাশে আসলে কিন্তু নৌজেটিতে রাখা হয়েছে এবং সেখানেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিদর্শন করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি কেননা বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিষয়কে বেশ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সমুদ্র কেন্দ্রিক যে অর্থনীতি অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি যেটি বলা হয় সেটির উপর বর্তমান সরকার বেশ গুরুত্ব দিয়ে আসছে তারা যেটি বলছে যে তাদের দুটি পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়া আইনি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভারত এবং মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশ যে বিশাল সমুদ্র রাশি বা বিশাল জলসীমা নিজেদের আয়ত্ত নিতে পেরেছে এবং সেই জলরাশির মধ্যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে সেই সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে এটিকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে যেন অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী করতে পারে দেশকে এবং সেই সম্পদের যেন যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তার জন্য কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরই বলেছেন যে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা এবং তারই ধারাবাহিকতায় নৌবাহিনীতে কিন্তু এরই মধ্যে দুটি সাবমেরিন যুক্ত হওয়ার কথা কিন্তু আমরা জেনেছি এবং দিন দিন তা বলা হচ্ছে যে নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে পরিণত করার যে সংকল্পের কথা কিন্তু বারবার সরকার বলে আসছে এবং তারই ধারাবাহিকতা তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে আসছেন এবং নৌবাহিনীর এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর তিনি কিন্তু সদ্য বিদায়ী মেয়র এ বিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে যাবেন তার বাড়ি নগরের যে চশমাহিলে তার বাড়িটি রয়েছে সেই বাড়িতে গিয়ে তিনি স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আজকে এইটি মূলত আজকের দিনের যে আনুষ্ঠানিকতা তবে এর বাইরে আজকের দিনের এ বিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বাসায় যাওয়ার পরে যেহেতু একজন তিনি দলের প্রবীণ নেতা ছিলেন এবং নিবেদিত প্রাণ নেতা ছিলেন সেই জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিদায়ী নেতার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে তাদের হয়তো শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তিনি তার সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন আমরা জানতে পেরেছি এখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেই তিনি নগরে চশমা হিলে যাবেন তবে আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মূল আগমনের উদ্দেশ্য কিন্তু এই নৌবাহিনীর এই আনুষ্ঠানিকতার জন্য কেননা নতুন একশো চারজন যে নবীন কর্মকর্তা আছে কমিশনিং কমিশনিং লাভ করতে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে কিন্তু একুশ জন না রয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিভিন্ন বক্তব্যে কিন্তু বারবার নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বলে আসছেন এবং তারই কিন্তু একটি বিষয় আজকে এখানেই পরিলক্ষিত হবে কেননা এই একশো চারজন নবীন কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছে কিন্তু একুশ জন নারী কর্মকর্তা এবং তাদের একশো চারজনকে তিনি কিন্তু আজকে ব্যাচ পরিয়ে দিয়ে তাদের এই নতুন কর্মজীবন শুরু হবে যোজনা এই ছিল নেভাল একাডেমি থেকে আমার কাছে সবশেষ খবর ধন্যবাদ দর্শক নৌবাহিনীর বার্ষিক রাষ্ট্রপতি কুচকাচ পরিদর্শন করতে আজ চট্টগ্রাম যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সরকমিদ আজম এরি এদিকে নানা সংকট আর সম্ভাবনায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় চট্টগ্রামের মানুষের পাশে থেকে চট্টলার বীর হয়ে ওঠেন এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী তার মৃত্যুতে কেঁদেছে চট্টগ্রামবাসী তার চলে যাওয়াকে অপূরণীয় ক্ষতি বলছেন বিএনপি নেতারা আর রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে চট্টগ্রামের রাজনীতিতে মহিউদ্দিন চৌধুরীর শূন্যতা পূরণই বড় চ্যালেঞ্জ চট্টগ্রাম থেকে নয়নবরা জয়ের তথ্য চিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট মহিউদ্দিন চৌধুরীর রাজনীতি ছিল ভিন্ন ধারার রাস্তায় মাঠে ঘাটে নেতাকর্মীদের নিয়েই ছিল তার পথ চলা উনিশশো সাতানব্বই এ চট্টগ্রাম বন্দরের পাশে আরেকটি বন্দর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলে বেঁকে বসেন সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামবাসীকে
চট্টগ্রামকে একটা উন্নত চট্টগ্রাম সমৃদ্ধ চট্টগ্রাম দেখার জন্য উনি কিন্তু আপোষণ ছিলেন এমন অসংখ্য আন্দোলনে অনর অবস্থানের কারণে দলমত নির্বিশেষে সবার হৃদয়ের মনি কোঠায় ঠাই করে নিয়েছিলেন শুধু আওয়ামী লীগ নয় তাকে হারিয়ে অপূরণীয় ক্ষতির কথা বলেছেন বিএনপির নেতারা উনি চট্টগ্রামের কল্যাণে চট্টগ্রামের মানুষের কল্যাণে ওনার যে চিন্তাধারা এটা অতুলনীয় আজকে তাকে হারিয়ে যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব না মহিউদ্দিন চৌধুরীর সততার রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখতে যান তার সহযোদ্ধারা সবাই একত্রিত থেকে আমরা যে অন্যায় অত্যাচার বিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন আমরা সেই ধরনের অত্যাচার বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার চেষ্টা করব তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন চট্টগ্রামে মহিউদ্দিন চৌধুরীর শূন্যতা পূরণ আওয়ামী লীগের রাজনীতির জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ মহিউদ্দিন চৌধুরীর শূন্যতা পূরণ করা আওয়ামী লীগের জন্য খুব বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এটা অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ শুধু মহিউদ্দিন চৌধুরীর জন্য না চট্টগ্রামের রাজনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মানুষের জন্য আপোষহীন ছিলেন এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী আবারও নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শনিবার রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় খালেদা জিয়া কথা বলেন সরকার বিএনপিকে দুর্বল করতে চায় মন্তব্য করে দলটির চেয়ারপারসন বলেন দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি তাই সরকার বিএনপিকে দুর্বল করতে চায় এজন্য তারা বিএনপির উপর অত্যাচার নির্যাতন করছে বলেও দাবি করেন বিএনপি প্রধান এই সময় খালেদা জিয়া তার আদালতে যাওয়া আসার সময় উপস্থিত নেতা কর্মীদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন সাধারণ মানুষের কেউ ভালো নেই মন্তব্য বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন একমাত্র ভালো আছেন তারা যারা ক্ষমতায় আছেন সবচেয়ে বড় দল বিএনপি ক্ষমতায় থেকে চরের দিন বেশি বিএনপি সেই জন্য বিএনপি কে তারা ইয়ে দুর্বল করতে চায় সেই জন্যই বিএনপির উপরে অত্যাচার নির্যাতন আমরা দেশে গণতন্ত্র চাই বহুদলীয় গণতন্ত্র চাই এবং সকলের অংশগ্রহণ যাতে সেখানে অংশগ্রহণে যাতে দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সেটি আমাদের চাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলীয় ভোট বাড়লেও নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রাখতে পারছে না বিএনপি এদিকে রংপুরে জনপ্রিয়তার কারণে লাঙ্গল জয়ী হয়েছে বলে মনে করছে আওয়ামী লীগ তবে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ বলছে এটি এই যাবৎকালের সেরা স্থানীয় নির্বাচন আফরিন আনোয়ার ও তৌহিদ শান্তকে নিয়ে রিশাদ হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত নির্বাচন কমিশনের মতে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয়েছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তবে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে নানা মত রংপুরে লাঙ্গল প্রতীক জনপ্রিয় তাই সংঘাতহীন এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান এরশাদ সাহেবের চরমতম দুঃসময়ও ওখানকার মানুষ তার পাশে ছিল তার তো একটা প্রভাব আছেই তো সেই প্রভাবটা আগামী জাতীয় নির্বাচনে কাজ করবে এমনটি ভাববার কোনো কারণই নেই তবে এই নির্বাচনের পরও কমিশনের ওপর বিএনপির আস্থা ফেরেনি জাতীয় নির্বাচনে এই সব বিষয়গুলো রয়ে গেছে যেটা স্থানীয় নির্বাচনে অত বেশি প্রভাব ফেলছে না এইগুলো কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো বাদ দিয়ে এটাকে স্থানীয় সরকারের সাথে তুলনা করার কোনো সুযোগ নাই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে তারা জানায় এই নির্বাচন এ যাবৎকালের সেরা স্থানীয় নির্বাচন সংস্থার সদস্য প্রফেসর ড নাজবুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন কোন কেন্দ্রে জাল ভোট বা অনিয়ম দেখা যায়নি গাফিলতি কিংবা মনোযোগহীনতার কোন প্রমাণ সেখানে ছিল না সার্বক্ষণিকভাবে বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন আমাদের এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে তাদের এই অভিযোগের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ইতিহাস অস্বীকার করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে চিরতরে নিশ্চিন্ন করতে চেয়েছে মিয়ানমার জান্তা সরকার দেশটির বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ তার খবরও পায়নি প্রভাব পড়েনি তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উল্টো ক্ষতির অঙ্ক গুনে চলেছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চাপের মুখে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা কি পারবে রোহিঙ্গাদের ঘরে ফেরাতে কোন পথে আসলে এখন রোহিঙ্গা সংকট কোথায় ঠেকবে বাংলাদেশ মিয়ানমার সম্পর্ক 
বিরোধ নাকি বন্ধুত্ব পাঁচ পর্বের বিশেষ প্রতিবেদনে এসব কিছু উত্তর খুঁজেছেন লাখপুরে জেসমিন শর্মা প্রথম পর্বে থাকছে রোহিঙ্গাদের ইতিহাস অস্তিত্ব সংকট ও বৈষম্যের চিত্র ক্যামেরায় ছিলেন হায়দার আলী এই আহ্বান সাম্যের এই আহ্বান অহিংসা সম্প্রীতি ও শান্তির বৌদ্ধ ধর্মের এই মূল নীতি বা দর্শনে বিশ্বাসী মিয়ানমারের আটাশি ভাগ মানুষ যদি সত্যি তাই হয় তবে সেই দেশে কেন সাম্প্রদায়িকতা কেন জাতিবিদ্বেষ কেনই বা রোহিঙ্গা নিধন পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠীর নাম রোহিঙ্গা ইতিহাস বলছে অষ্টম শতাব্দীর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ও স্থানীয় আরাকানিদের সংমিশ্রণে উদ্ভব হয়েছিল রোহিঙ্গা জাতির কালের পরিক্রমায় ক্ষমতার পালা বদলে যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারত সহ মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে শঙ্কর এই জাতিটি পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে রূপ নেয় এবং বাইশ হাজার মাইলের সমৃদ্ধ আরাকান রাজ্য গড়ে তোলে কিন্তু পরবর্তীতে বর্মী রাজা বোদাউ ফায়া আরাকান রাজ্য দখল করে নেয় শুরু হয় বৌদ্ধদের আধিপত্য রোহিঙ্গারা প্রথম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে ব্রিটিশ আমলে যখন বার্মার প্রায় একশো চল্লিশটি জাতিগোষ্ঠীর তালিকায় বাদ পড়ে তাদের নাম উনিশশো সালে চৌঠা জানুয়ারি স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে মিয়ানমার যে যাত্রায় খোদ পার্লামেন্টেই প্রতিনিধিত্ব ছিল রোহিঙ্গাদের কিন্তু উনিশশো সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখলের পর রোহিঙ্গাদের পুরোপুরি অস্বীকার করে মিয়ানমার এমনকি উনিশশো বিরাশি সালে আইন করে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় কিছুটা গণতন্ত্র এসেছে বিশেষ করে অং সান সুচির নির্বাচন ইত্যাদি অনেকে আশা ছিল যে তাতে রোহিঙ্গাদের অধিকার এত বাড়বে কিন্তু দেখা গেল যে না তাতে আরও কমে গেছে সত্তর দশকে আবার নব্বই দশকে দুবার কিন্তু বড় আখের রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করলো এবং দুবারই তারা কিন্তু নিয়ে নিল কিন্তু বলতে গেলে কিন্তু নেওয়ার পরে যেটা সমস্যা হয়ে গেছে যে অধিকারটা দিল না অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় ধরে অধিকার হারানো রোহিঙ্গাদের জীবনে এখনও বৈষম্য স্পষ্ট বিরাশি সালে তাদের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে খেয়েছে তারপর যখন কথাবার্তা একটু উঠল তখন বলল রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তখন রেজিস্ট্রেশন একটা বড় কন্ডিশন ছিল যে রেজিস্ট্রেশন লিখতে হবে আমি বাঙালি বাঙালি যে লিখে নাই তার রেজিস্ট্রেশন হবে না ভিটেমাটি মাতৃভূমি হারা রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্য যখন মৃত্যু পুরি তখন আশেপাশের গ্রামগুলো ঘুরে দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র শিক্ষা দীক্ষা কিংবা নাগরিক সুবিধা সব কিছু নিয়ে ভালোই আছে তথাকথিত অহিংস প্রতিবেশীরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া দশ বারো লাখ রোহিঙ্গার অপেক্ষা এখন নিজ দেশে ফিরে আসার আর তাদের জন্য অপেক্ষায় তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ মিয়ানমার সমঝোতা কি পারবে এই রোহিঙ্গাদের হারানো জীবন ফিরিয়ে দিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে সূচি সরকার তার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করুক এমন প্রত্যাশা পুরো বিশ্বেরই লাখমিনা জেসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ফোর নেপিদ মিয়ানমার संस्कार अभाव बेहाल दशा चट्टग्राम कप्तई महासड़क जा भोगान्ति बाड़ी से सड़क व्यवहार বাংলাদেশ লাইভে এই সড়কের খবর জানাতে এবারে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বুড়া জয় 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 কেন সড়কের এই বেহাল দশা আর এই সড়ক যারা ব্যবহার করছেন তারা কি বলছেন ধন্যবাদ যোজনা আপনি জানেন যে চট্টগ্রামের সবচেয়ে ব্যস্ততম সড়ক আসলে চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কটি কিন্তু আপনি
ই আছে কিন্তু অনেক দিন ধরে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অনেক দিন ধরে কিন্তু আমরা যারা এই এই এলাকার যে বাসিন্দা রয়েছে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা খুব একটা দুর্ভোগের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই সড়কের বিভিন্ন অংশে চট্টগ্রাম অংশ যেটা আমরা বলতে পারি আছে চট্টগ্রাম অংশের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এইভাবে বড় বড় গর্ত এবং এমনকি এই সংস্কারের নামে যে রাস্তাঘাট যে সংস্কার করা হচ্ছে সেই সংস্কারের নামে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে একদিকে ওয়াসার খুড়াখুড়ি আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কিন্তু তারা এখানে সড়কের সংস্কার কাজ চলছে কিন্তু আসলে সব মিলিয়ে এর আগে যে বৃষ্টি ছিল আমরা বৃষ্টির মধ্যে তারা কাজ করতে পারেনি কিন্তু আমরা এখানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছিলেন আসলে রাস্তার সংস্কার কাজ তারা শুরু করেছেন আসলে কিন্তু এখানে এই এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা বলছিলেন আসলে খুব একটা দৃঢ়গতিতে কাজ চলার কারণে কিন্তু খুব একটা সমস্যার সমস্যার কথা আমাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু আমার পাশে রয়েছেন এখানে এখানে যারা নরমগুলো জয় আপনাকে ধন্যবাদ এবারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামের এক অর্থবাহিনী যে সংবাদ নতুন করে চাঙ্গা হওয়া আবাসন খাতে ব্যবসায়ীরা আশা আলো দেখছেন নতুন করে রিয়া ফেয়ার 2017 তে অংশ নেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো মনে করছে শিল্পের মর্যাদা পাওয়া আবাসন খাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে আর এতে আস্থা ফিরেছে ক্রেতাদের মাঝেও পাঁচ দিন ব্যাপী মেলায় প্রতিদিনই বাড়ছে দর্শনার্থীর সংখ্যা আয়োজকরা আশা করছেন মেলা তাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে এই মেলা চলবে আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত ফিলিপাইনের ক্রান্তীয় ঝড় টেমবিনের কারণে সৃষ্ট বন্যা ভূমি ধসে নিহতের সংখ্যা একশো আশি ছাড়িয়েছে এখনো বহু মানুষ নিখোঁজ দেশটির দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তা জানিয়েছেন উদ্ধার তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে বিস্তারিত নাই জিয়ানের প্রতিবেদনে ফিলিপাইনে ক্রান্তীয় ঝড় টেম্বিনের আঘাতে শুক্রবার প্রবল আকারে বন্যা ও ভূমিধসের সৃষ্টি হয় অধিকাংশ মানুষ শুক্রবার রাতে এসব দুর্যোগে শিকার হয়েছে হতাহতদের সবাই দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রধান দ্বীপ মিন্দানাওয়ের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ হঠাৎ করে আসা পানির তরে বেশিরভাগ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি তারা অনেকেই এর মধ্যে আটকা পড়েছে নয়তো ভেসে গেছে এখানে অন্তত একশো তিনটি বাড়ি ছিল কিন্তু এর সবগুলোই বন্যার পানিতে ভেসে গেছে প্রায় নব্বইটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা সবাইকে নিয়ে জায়গাটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার চেষ্টা করছি মেন্দানাও দ্বীপের শহর টুবোডের এলাকায় বৈদ্যুতিক ও টেলিযোগাযোগ লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার প্রচেষ্টায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ঝড়ের পর জীবিতদের খুঁজে বের করা আবর্জনা পরিষ্কার করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার করার জন্য জরুরি বিভাগের কর্মী সৈন্য পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দেশটির আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঝড়টি সুলু সাগর থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং আশি কিলোমিটার বাতাসের বেগ নিয়ে ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার গতিতে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোমবারের মধ্যে ফিলিপাইনের সীমানা ছেড়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে তারা নাহিদ জিহান নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবার নিউজ
সাফা অনুর্ধ পনেরো নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দুইটায় এর আগে গ্রুপ পর্বের খেলায় ভারতকে তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে বাংলার কিশোরীরা ফাইনালে আঁকি মনিকাদের লক্ষ্য ট্রফিটা নিজেদের ঘরে রেখে দেয় আরো জানাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম গ্রুপ পর্বে টানা তিন ম্যাচ জয় নেপাল ভারত ভুটান বাংলার কিশোরীদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি কেউ উঠছে লাল সবুজের বিজয় নিশান জয়ের ছন্দ ধরে রাখা চাই সাফ অনুর্ধ পনেরো নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে স্বাগতিকরা শিরোপা নিশ্চিত করতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে নামছে গোলাম রব্বানি ছোটনের দল যদিও বিশ্রামে সাজেদা আসার কথা ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফিরছেন ফরওয়ার্ড তোহরা খাতুন যেহেতু আমি দুইবার সেরা খেলোয়াড় হয়েছি আর আমি আরও ভালো করার চেষ্টা করব ভালো করে খেলে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করাবো আর দেশের মানুষকে আনন্দ আনন্দিত করবো বিজয় নিয়ে নামবো আর আগে যে তিনটা ম্যাচ যেভাবে খেলছি আমরা ওভাবেই ওভাবেই কালকে সেভাবে খেলবো যেহেতু অনুর্ধ পনেরোর মেয়ে কাজ করার তো সুযোগ অবশ্যই আছে আমাদের ফিনিশিংয়ে কাজ করতে হবে এবং আমরা করছি আর সাজেদা তোরা আপনার আপনারা দেখছেন যে আজকে টোটাল চল্লিশ মিনিট সে খুব ভালো खेलते स्टेडियम शेष हासि क्या स्वागतिक बांगलेश ना कि भारत থার্টি ফার্স্ট নাইট ঘিরে রাজধানীতে বাড়ছে মাদক সরবরাহ তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেপ্তার অনেক আজ মহিদিন চৌধুরীর বাসায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মেয়রের শূন্যতা পূরণে বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন রাজনীতি বিশ্লেষকরা ইতিহাস অস্বীকার করে রাখাইনে জাতিগত নিধন পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গাদের ঠকিয়েছে মিয়ানমার ফিলিপাইনে বন্যা ও ভূমি ধসে নিহত প্রায় দুশো নিখোঁজ বহু মানুষ উদ্ধার তৎপরতা জোরদার এবং সাফ অনর্থ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আজ মহারণে বাংলার মেয়েদের প্রতিপক্ষ ভারত দর্শক এসে উনিশ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ